ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അതായത് ക്യുമിൻ സീഡും അര ടീസ്പൂൺ അജ്വൈൻ സീഡ് അതായത് അയമോദകം അര ടീസ്പൂൺ പാഴ്സ്ലി ലീഫും അര ടീസ്പൂൺ മിൻറ്റ് ലീഫും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രഷ് ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം എൻ്റെ കട്ട എല്ലാം മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒട്ടും കട്ട ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്കോ ഫോർക്കോ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒട്ടും കട്ട കട്ടത്തില്ല അപ്പം നല്ല ഒരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അജ്വൈൻ സീഡും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ജീരം ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു മണമാണ് അപ്പോൾ കട്ട ഇല്ലാതെ ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതൊരു ലൂസ് ബാറ്ററാക്കി കലക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ലൂസാക്കിയാണ് ഞാനിവിടെ കലക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വേണം വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഈ ബൗളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം ടോട്ടൽ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്കു കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സ്പൂണായാലും മതി തടിയുടേതായാലും മതി ഏതായാലും മതിയാവും കേട്ടോ പക്ഷെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട കിട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ഇത്രയും ലൂസ് ഈ മാവിന് വേണം കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് കട്ട കിട്ടാതെ ഇളക്കി തിക്കാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന മാവുണ്ടല്ലോ ഇത് കടല മാവല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടണം അപ്പം ശരിക്കും ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വരും പിന്നെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരും ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സ്പൂണിനെക്കാളും ഫോർക്കിനെക്കാളും ഒക്കെ എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വച്ചിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തവിയില്ലേ തവിയുടെ മൂട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ തിക്കായി തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തിക്കാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഇളക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇത് തിക്കാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ് കേട്ടോ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒട്ടും പാത്രത്തിൽ പിടിക്കുക ഒട്ടി പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ കട്ടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കൈക്ക് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതൊക്കെ ഇതുപോലെ തട്ടിയിട്ട് തട്ടിയിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിക്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചിലുണ്ട് ഇളക്കാൻ പോവുകയാണ് സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് വടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല പരുവാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ ഇപ്പോൾ പരുവായിട്ടില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് എണ്ണ
നമുക്ക് കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റണം ഒട്ടും ഈർപ്പമില്ല എല്ലാം പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ഈ മാവ് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാവൂ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സൈസിലെ പൊട്ടറ്റോയാണ് മൂന്നെണ്ണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു സൈസിൽ അപ്പം ഇത് ഈ ഇതിനുള്ളിലേക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പം നല്ല പുഴുങ്ങിയ പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാലും മതി കേട്ടോ ഒട്ടും കട്ട വരരുത് അത്രേ ഈ ഗ്രേറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുമ്പം പൊട്ടറ്റോയിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല ചൂടാണ് ഞാൻ ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കുഴച്ച ശേഷം കൈ കൊണ്ട് കുഴക്കത്തേയുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അതായത് നമ്മൾ വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവും ഈ പൊട്ടറ്റോയും മല്ലിയിലയും എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവത്തക്ക രീതിയിൽ കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കുഴക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് കയ്യിൽ അധികം ആവാതിരിക്കും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തേച്ചിട്ട് കുഴച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കണം ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവ് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിലല്ല വെക്കുന്നത് ഫ്രീസറിലാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് കണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഉറച്ചിരിക്കും അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബർഫി പോലെ ഇല്ലേ അപ്പം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു സിപ്ലോ കവറിലാക്കി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത് എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പീസ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആവുമ്പോഴേക്ക് ഇത് പതുക്കി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ടേ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവൂ കേട്ടോ എന്നാലേ ഇത് എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്
വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊരു സുലൈമാനിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് റിപ്ലൈ തരണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്ക് നമ്മുടെ സലു കിച്ചൻ നിങ്